啊，所以张家大师，这些都真的高人呐、啊！啊，张家大师，我跟他那一年，他六十五岁，啊，我二十六岁，他六十五岁，啊，也都是祖父辈的人。我出家这个行业，是他老人家给我决定的。我听话，他叫我出家，叫我学释迦牟尼佛。啊，第一部给我看的书是《释迦方志》《释迦谱》，就是释迦牟尼佛的传记，告诉我，你要学佛，要认识释迦牟尼佛。你才不会走错路。这个话说的非常有道理。啊，佛教，释迦牟尼佛建立的，那学佛当然得跟他学。啊，如果这个方向、目标跟他相违背，那就错了，完全错了。释迦牟尼佛开悟之后，三十岁开悟，就开始教学。啊，他是王子，舍弃王位。啊，一生是个什么身份呢？老师的身份。用现在的话说，他是一位社会教育的老师。啊，他教的是什么东西呢？他一生所教的呢，我们可以把它分为五个科、五大类。啊，四十九年前面二十年，偏重在伦理、道德、因果，那是济世的教育。啊，就是幸福人生、和谐社会的教育。啊，前面二十年，后面二十九年，那是高等教育。那用现在的话来说，高等哲学、高等科学。啊，我跟方东梅先生学哲学，他为我讲一部《哲学概论》，最后一个单元是佛经哲学。啊，所以我进入佛门，是从哲学入门的。啊，老师告诉我，释迦牟尼是世界上最伟大的哲学家。佛经哲学是全世界哲学的最高峰，学佛是人生最高的享受。啊，我是这样，把从前那个误会呀、啊、化解了，啊，接受我经典的教学。啊，我不是个迷信的人。不是什么人给我说话，我就很容易听的人。我是听其言要观其行啊，就他自己是不是真干？自己要不真干，我也不会相信。啊，我跟方老师二十多年，我看到他真干呐、啊，他没有一天不读经啊。啊！我在晓得这不是假的。人生最高的享受，他是不是得到了？他要没有得到，我就不相信。我看看他的生活，是不是人生最高的享受？啊！我看见了，我就相信了。啊！他几乎没有一天。把佛经断过
，佛经是天天必读的，我们不能不佩服。啊，这是个哲学家，在外国拿的博士学位，我就问他：“这佛经你从哪里学来的？”啊，老师告诉我这个因缘，抗战时期，他在中央大学教书，啊，曾经有一次生病。啊，朋友介绍他到峨眉山去修养，啊，峨眉山环境非常之好，我去我去过两次，啊，在那边养病，养病的期间，山上除了佛经之外，什么都没有，啊，连报纸杂志都没有，所以。修养的时间长，则住两三个月，啊，没有事就看佛经，这样就看上瘾了，越看越有兴趣。从此之后啊，跟佛经结下不解之缘。啊，晚年大概我认识之后没有多久，他在学校教书，通通都是教。佛学啊，大单元啊，讲过隋唐佛学、魏晋佛学、大乘佛学，大单元啊。台大退休之后，辅仁大学教会学校请他去啊，在博士班讲华严哲学啊。我看到这，他真干。他不是假的，啊，那他的话就是非常可信的，啊，所以我三个老师，啊，最后一个是李老师，张家大师过世之后，我跟李老师，李老师劝我讲经，啊，所以上台讲经呢，是李老师促成。啊，这三个老师才有我今天这一点小成就，啊，缺一个都不行。啊，缺一个可以说都一无所成。啊，这三个都遇到了。